¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella, muy bella noche de sábado. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Tenemos un programa intenso, por supuesto que va a estar dedicado a todo este tema que acapara la atención pública en la Argentina, que es el doloroso caso de eh, Baez Sosa. Y siempre con la idea de aportar algo, algún costado eh, interesante en el medio de tanto dolor que permita entender mejor por qué pasó lo que pasó y qué significa esto en el contexto de la violencia que hoy se vive en la Argentina. Lo convocamos al doctor José Eduardo Abad y vamos a estar hablando con él junto con Paula Bernini y Sebastián Domenech que están haciendo una estupenda cobertura de todo el juicio. Están allí dentro de la sala y por lo tanto ellos están captando no solamente lo que está pasando con el juicio sino la psicología de los protagonistas y de lo que representa eso en el contexto de este juicio. Así que de esto vamos a estar hablando centralmente en el programa eh, de hoy, en el marco de una semana que va a ser de alto, de alto valor emotivo, porque el próximo 18 se cumplen tres años del brutal asesinato que terminó con la vida de Fernando Baez Sosa. Así que ese es el tema central de nuestro programa, que por supuesto comienza, como siempre, con el comentario editorial de la fecha. Tenemos, por supuesto, dos hechos fundamentales que están marcando esto que hemos denominado la apología del fracaso de un gobierno eh, dispuesto a destruir todo y fundamentalmente a continuar con la mentira como instrumento fundamental de su gestión política. El primer dato significativo que claramente tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros, fue el índice de inflación. El 5,1% de diciembre terminó de coronar un resultado catastrófico para la economía argentina y fundamentalmente para la vida de cada uno de nosotros como ciudadanos. 94,8%. ...fue el nivel de inflación anual que tuvo 2022. Desde hace 31 años la Argentina no tenía semejante nivel de inflación. Claramente, claramente, esto es un fracaso. Es un fracaso del gobierno como tal y también de los tres ministros de Economía... ...que se han sucedido a lo largo del 2022... Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Massa. Sin embargo, en el gobierno, marcando una característica fundamental del kirchnerismo, que es hacer del relato y la mentira su esencia, este hecho de que la inflación no haya llegado al 100% se tomó como un éxito. Es muy característico del kirchnerismo y es brutal ver cómo el kirchnerismo busca tergiversar la realidad y hacer de un fracaso un éxito. Para extrapolarlo y tener una dimensión aún mayor de lo que esto significa. Si en el gobierno hubiera estado Mauricio Macri o cualquier otro que no sea esta gente que está hoy, ante este semejante nivel de inflación brutal, hubieran dicho lo mismo que estamos diciendo nosotros. Es decir, acá hay un fracaso de la política económica del gobierno muy claro. Hay un fracaso que además, y esto es lo más preocupante, no tiene perspectiva clara de mejorar. Y un dato de que no tiene perspectiva clara de mejorar es ver algunas de las metodologías que el gobierno quiere implementar para ver cómo logra bajar la inflación, sobre todo en los rubros que más afectan a la gente. Alimentos, vestimentas, eh, que son las cosas de todos los días. 
Por eso ahora van a salir camioneros a controlar los precios cuidados. Van a fracasar. Puro humo. Pero cuando usted ve las herramientas que utiliza el gobierno para buscar solucionar el problema, claramente encuentra, ve, observa la falta de fundamentos para buscar soluciones reales a este tema. Por eso el ministro eh, de Economía, que hace también de la mentira una verdad, eh, salió a decir, bueno, estoy ocupado en el tema de combatir la inflación y tenemos que estar todos juntos combatiendo la inflación. Gran verdad esa. Solo que el gobierno no permite que haya un aporte conjunto para ver cómo se soluciona este tema. Lo que representa además este nivel de inflación en la Argentina es que hay más pobres. Porque esta además es la consecuencia más brutal. La inflación no solamente la sufren los más pobres, sino que genera más pobres. Y hay otra contradicción con el kirchnerismo, ¿no? El presidente de la República eh, se enorgullece de su gobierno, ¿no? Diría, ¿de qué tiene para enorgullecerse Alberto Fernández? De nada. Sin embargo, usted lo ve, diciendo, pero no, estamos generando cosas y demás. Están generando pobreza. Este gobierno es un gran generador de pobreza. Porque habla de cifras, de cifras que son totalmente eh, amañadas, eh, que hay que explicarlas. Habla de un crecimiento que tiene que ver en relación a lo que eh, pasó con la pandemia y demás, que por lo tanto no sirve para combatir la pobreza. Entonces, este es el otro problema que emerge de este fracaso. La falta de búsqueda real de las soluciones. Buscar las soluciones de la inflación en la República Argentina es una tarea muy difícil para todos. Fracasó también Macri, que decía que esto se solucionaba en cinco minutos. Lo que impacta es que nadie aprenda de esto y nadie diga, no, mira, para solucionar esto yo tengo que tener otra actitud. Para solucionar esto... Lo que deben darse son condiciones de desarrollo económico plenas, importantes, para que aquí haya una mayor actividad y un mayor nivel de inversiones. Nada de esto ocurre. Nada de esto ocurre porque además hay un gobierno que está pensando en otra cosa. El gobierno no está pensando en el tema de la inflación como un tema central de su gestión con la idea de solucionar el problema de cada uno de nosotros, de usted como ciudadano. El gobierno, consciente que lo que viene y que lo que eh, sobreviene es otro fracaso, porque hay que decirlo, si la inflación este año bajara del 94 al 50, es un fracaso igual. No significa que no que no sea mejor que esto ocurra. Quiero decir, es un fracaso igual en cuanto a solucionar este problema de raíz. Por lo tanto, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Busca generar otros escenarios. Busca el humo. Que, por supuesto, es una característica de este gobierno. Usted sabe que el humo es tóxico. Por eso este es un gobierno tóxico, claramente tóxico. Entonces ahora viene el tema del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es muy interesante, interesante entre comillas, ver esto en relación a la búsqueda de algo que desplace de la realidad la economía. Pero esto no lo digo yo, ¿eh? lo dice el mismo gobierno. En el gobierno están los voceros, ¿no? los que hablan con los, por los pasillos, esos famosos soft de récord que dicen, no, con esto de la Corte ganamos dos meses, satisfacemos al núcleo duro y no hablamos de la economía. Imposible. 
imposible. La gente no está hablando del juicio de la Corte. Nosotros hablamos del juicio de la Corte, porque obviamente tenemos que hablarlo en tema periodístico. No es tema de la gente. No es tema de la gente. No lo ha sido. No es, no lo es y no lo será. Entonces, el gobierno lo que busca es que mediáticamente esto tenga centralidad. ¿Cree que con esto va a ganar la elección? Se equivoca de cabo a rabo. Con esto lo que hace es destruir al país, pero también destruirse a ellos. Por eso digo, esto, lo tóxico en general destruye al otro, pero también autodestruye. El gobierno entra en un laberinto del cual no sabe cómo va a salir. Sobre todo para una gestión que necesita la aprobación de leyes. Massa está necesitando que se apruebe, por ejemplo, el blanqueo de capitales, después de este convenio con los Estados Unidos, para que entren dólares. No va a ocurrir. La oposición no va a sesionar. Por lo tanto, ahí hay un daño que se hace la gestión del gobierno. El gobierno cree que diciendo, miren a la oposición, es culpable de que no ocurran estas leyes. Eso va a funcionar para el núcleo duro del kirchnerismo, que existe, que es pequeño, que no le alcanza para ganar las elecciones. No va a servir para electoralmente cambiar la realidad. Eso sí, va a generar un daño al país que inclusive va a comprometer lo que venga. Y este también es un objetivo del kirchnerismo. Sabiendo que hoy la posibilidad de ganar es escasa, lo que busca el kirchnerismo es destruir todo. En eso el kirchnerismo es absolutamente exitoso. Cosa que toca el kirchnerismo se destruye. Por eso la selección no quiso ir a verlos. Más claro agua. Eh, esta es la realidad de la Argentina. El problema es que esto representa un fracaso también para el país. Un país que no tiene y no genera condiciones de discusión política sobre los temas esenciales que afectan a la sociedad, es un país que no tiene futuro. Es un país eh, que tiene destino de fracaso. Por eso digo, este gobierno es la apología del fracaso. Algo imperdonable. Nos encontramos con un masculino en la vía pública tirado, sin signos vitales. Esa fue la, la condición de, del paciente cuando llegamos. Estaba siendo asistido por personal de bomberos o, o alguna persona que estaba haciendo RCP. Y tenemos esta imagen, la de la zapatilla. Esta en particular tenía rastros de sangre. ¿Sangre de...? De Fernando. Fernando. Y es la que, y es la que al parecer, Máximo Thompson fue el que Ex... dijo, es de un tal Ventura. Claro, que en realidad era su zapatilla. Golpearon para matar y mataron. ¿Por qué? Las dos cosas. Bueno. ¿Dijeron dónde pegar? No solamente. Pegaron pegar. No, no, pegaron a mansalva en, en zonas vitales, a mansalva y salvajemente. El próximo 18 de enero realizaremos una oración interreligiosa en memoria de nuestro querido hijo. Cada vez estamos más cerca y cada vez también los testimonios son muy fuertes. Eh, escuchar y enterarte que mi hijo había fallecido, ellos estaban enterados y cómo iban a festejar. Espero que le den la condena máxima que es perpetua, porque Fernando está en un lugar de donde nunca va a regresar. A Fernando nosotros lo tenemos muy presente, nos tenemos en cada audiencia que nosotros nos sentamos ahí, Fernando está con nosotros y verlo... La, la mancha de sangre que dejó por, tan, por tanto golpe que le dieron es, es muy duro, es muy duro. Es muy doloroso ver la sangre de mi hijo por todo lado, por todas las prendas. 
eh, es muy doloroso. Eh, se ve que le atacaron de toda manera, destruyeron todo el cuerpo de mi hijo. Está declarando en este momento en la audiencia el perito genetista César Guida. Dijo que en una uña de Fernando Báez Sosa, la del meñique izquierdo, había material genético perteneciente a Blas Sinali. Se sentó Luciano Pertossi frente al tribunal es... y en ese momento Ajá. dijo, yo no estaba ahí. Esto es textual. Sí. Yo no estaba ahí. Todos estábamos viendo una situación que no era la, la correcta y bueno, surgió la posibilidad de aclararlo y lo aclaró. Quería saber por qué lo mataron a mi hijo. La prueba que tenemos cada día pasan ahí en el tribunal es contundente. Creo que estamos en buen camino. El resumen es impactante, ¿no es cierto? Y revive toda la brutalidad de lo que representa este caso. José Eduardo Abadí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Eh? Lo mismo la bienvenida para Paula y Sebastián, que están haciendo una cobertura fantástica de lo que pasa allí. Eh, y antes de empezar con la primera pregunta para José Eduardo, que además vamos a compartirla con todos, no, nos vamos allí a Dolores, porque está haciendo la guardia Marcos Barroca, por si algo sucediera. Marcos, contanos cómo están las cosas allí en este fin de semana. Hola Nelson y un gran abrazo a todos allí en el estudio y, y bueno aquí estamos en una ciudad que está esperando eh, no solo que se resuelva el juicio sino esperando lo que seguramente Sebastián y Paula nos van a contar la semana que viene que son estas declaraciones porque están pendientes todos aquí eh, de lo que pase adentro de este juicio que, que busca resolver finalmente quiénes mataron, cómo, con qué responsabilidades, pero en definitiva la responsabilidad sobre una muerte, eh, la de un chico muy, muy joven que solamente se limitó a ir a bailar con sus amigos. Pero eh, la verdad también eh, eh, es muy interesante remarcar cómo, cómo ha sido la, la historia de esta ciudad, ¿no? que siempre marcada eh, por hechos tan mediáticos, eh, si uno vuelve el tiempo para atrás, por aquí pasó el caso Cabezas, claro. eh, con aquel... Día memorable, Nelson, ¿se acuerda cuando sí, el claro. empresario Yabrán vino aquí eh, y al mismo tribunal? Yes. Lo mismo con el caso Coppola, eh, que también tuvo que definirse e eh, investigarse en esta, en esta ciudad y ahora eh, toca eh, el tema de Fernando. ¿no? Siempre esta ciudad marcada por casos muy mediáticos y que justamente su gente está siempre pendiente de, de, de lo que pasa en la, en la justicia. ¿no? Y, en, y en este caso con un tema... Eh, ...que tanto ha marcado a la, a la sociedad, lo hablábamos el otro día a Telenoche... ...cuando eh, se dio esta situación en un, en un boliche, cómo hemos naturalizado la, la violencia... ...sumado con mensajes racistas y que da la sensación de que estas historias no, no se terminan... ...pero la gente claro. también da la sensación que a partir del caso Fernando busca ponerle un, un fin... ¿no? A, a, a estas cosas de, de violencia en la noche, que los chicos puedan ir a bailar tranquilos, que no se estén diciendo eh, mensajes ra racistas, que provoquen violencia, eh, pero en definitiva están muy pendientes eh, de, de lo que pasa y de lo que va a pasar y, y, y enfocados también en el próximo 18, el miércoles, cuando se haga esta eh, misa interreligiosa aquí, aquí en Dolores, nosotros vamos a estar en Villa Gesell, que va a ser el otro foco también, eh, porque allí la gente también va a querer juntarse y va a querer, eh, de alguna manera, eh, recordar lo que pasó con Fernando para que no se olvide y para que justamente en una ciudad que, que es, ah, como Villa Gesell, que ha juntado durante muchos años a los chicos y que ahora los ha perdido, producto de lo que pasó con Fernando, porque los chicos se han ido a bailar a otras localidades, pero en definitiva quiere que este sea un ejemplo, que sea quizás el punto a pie para recuperar a esos chicos y para que vuelva a ser esa ciudad tranquila eh, que fue siempre toda la vida. ¿no? Marco, muchísimas gracias. Quedamos atentos a cualquier novedad como siempre. ¿eh? Estupendo también tu trabajo. Muy amable. Un abrazo grande. José Eduardo, ¿qué representa este caso desde el punto de vista de la psicología de gente joven que busca matar? Bueno, obviamente eh, es un, 
Es una situación que tiene tantas aristas, ¿no es así? Una central y primordial, que es el dolor, la, el asombro, el desconcierto, la impotencia que provoca eh, este ataque en manada a un chico de 18 años de un modo salvaje. Aparte, los videos, eh, te, somos como testigos presenciales de la situación mm. permanentemente y tantas horas por día, por otro lado, ¿no? De cómo se le roba la vida a, a un joven matándolo, ¿no? Matándolo salvajemente. Naturalmente esto no solamente despierta indignación, no solamente despierta dolor, sino también, como muy bien decís vos, preguntas, ¿no? Eh, ¿Existe semejante violencia? Claro. ¿Qué, ¿Qué lleva a que una determinada, entre comillas, grupo en forma de manada ataque salvajemente a una persona y ya indefenso en el suelo, cuando evidentemente está in, a expensas de, del grupo, se lo sigue eh, castigando con fiereza, ¿no? Los peritos demuestran lo, no, los golpes que hace. Eh, entonces, claro, eh, no ha habido, creo, eh, este, un peritaje individual psicológico, ¿no? De no, cada uno. Se negaron. Y ahora le voy a preguntar a, a, a Sebastián. Este es un aspecto muy importante porque ustedes están allí. Esto que marca eh, José Eduardo, ¿no? Un nivel de violencia tremenda. ¿Ustedes eh, observan algo que los conmueva psicológicamente a estas personas que hoy están acusadas de un asesinato? Nosotros eh, tenemos que decir que los vemos de nuca, lo que vemos es de espaldas. Hola. Todo el, 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 el público, los periodistas, los mismos estudiantes de abogacía, eh, los vemos de espalda. Quienes lo ven de frente es el tribunal. Eh, tal vez se ha visto por momentos algún que otro eh, gesto, porque bueno, estamos pendientes, pero no podemos decir hasta ahora, en lo que fueron de estas dos semanas, que algo los conmovió Ajá. o que vos viste a alguno que lagrimió. Creo que en la primera audiencia, cuando Silvino y Graciela eh, dieron su testimonio, un Máximo Thompson que se secó o Ajá. tocó el ojo. Pero más de eso yo no vi. No, y tal vez una eh, actitud de hacerse los tontos en ese momento, ¿no? de querer disimular un poco o mantener una postura, una imagen dura, tal vez al momento, que era el, en realidad el momento más... Más débil para todos, hasta los policías lloraban. Sí, ¿no? más emotivo, ¿no? había una este, gente del servicio en, penitenciario lagrimeando. En ese relato del primer día, más que nada de Graciela, no tanto de Silvino, que también fue muy doloroso eso, pero el relato de Graciela fue tremendo y ese era tal vez el único momento en el que podrían haber manifestado algo. Yo creo que fue eh, ellos tienen en claro la, la posición que tienen que tener, la postura. Después, bueno, lo otro que evidentemente generó conmoción en, en Luciano Pertossi fue lo que después hablamos, lo de la declaración del otro Correcto. día, ¿no? Sí, sí. Pero en cuanto a las emociones no hay nada que los, ah. los mueva demasiado. Pues es es interesante lo que dicen, por, porque de lo que hablan ustedes chicos es del blindaje afectivo, ¿no es claro. así? De una especie de invulnerabilidad a las emociones. Donde, bueno, podemos suponer por un lado indicación estratégica de la defensa, no lo sé. Por otro lado, podemos suponer cómo a veces lo traumático puede llegar a un grado tal de... a una dimensión tal que paraliza y pareciera más que hay como una indicación, ¿no? De un silencio y de, de una cierta presencia en bloque común, ¿no? Cuando vos decís los vemos de atrás es interesante porque ustedes lo ven de atrás y la primera vez los que lo ven de adelante lo ven con los barbijos ah. como que en el silencio y los barbijos reprodujeran esa sensación de anonimato y nada ¿no? Ah. y por más que haya indicaciones o lo que sea lo que a ustedes les asombra y asombra a todos nosotros sí, claro. es cómo alguien no se quiebra más allá de la participación directa, indirecta, parcial puntual que haya tenido eh, un hecho semejante puede Dejar, Sin duda. ¿no? Este, muchas veces eso ha llevado a presunciones diagnósticas. Por eso yo digo que hubiera sido muy bueno que se haga el peritaje claro. psicológico de cada uno. También para diferenciar, si bien hay una subjetividad común en esa manada, también poder diferenciar las individualidades. Pero eso llevó a la presunción diagnóstica del grupo que se llama el grupo psicopático. ¿vale? Es decir, ¿Qué quiere decir psicopatía? Eh, que habría que corroborarlo, ¿no? Son las presunciones que se hicieron y que uno escucha. Bueno, la psicopatía es una entidad psicopatológica que también estudia la sociología, y vos lo sabes bien, Nelson, que se llama sociopatía, 
donde lo que está ausente es una instancia eh, moral, una instancia ética, donde no hay lo que llamamos un, en psicoanálisis la instancia superyoica que me permite controlar mis impulsos, entre ellos la violencia, la violencia, y que permite, por otro lado, convivir, vivir en sociedad. Entonces, sin una instancia crítica, instancia moral, sin límites que ponen una instancia superyoica ausente o muy frágil, sin angustia señal que me diga esto no lo puedo hacer, sin una permeabilidad al contagio de la furia, sin ausencia de sentimiento de culpa esencial. ¿Qué corrobora o qué prueba en los diagnósticos la presencia de una psicopatía? Si hay angustia señal, sentimiento de culpa, por lo tanto, arrepentimiento y posibilidad de aprendizaje. Este es un punto clave. Si ustedes... Tuve, sí, dale, dale, dale. Tuve la oportunidad de preguntarle después de esa primera audiencia al doctor Tomei. Ninguno de sus defendidos se... De... Se quebró, como diciendo, raro. Y me dice, de quebrarse, vos estarías diciendo al aire que eh, eh, reconocen lo que hicieron, o reconocen de lo que se los acusa. Y entonces ahí me di cuenta de lo que decía el doctor, ¿no? Eh, de alguna manera están aconsejados, pero digo, ¿se puede contener? Lo que acaba de decir Seba fue así, muy conmovedor fue el relato de Graciela. Me olvidaba de otro punto. El relato de Graciela, el más emotivo, el momento más emotivo. El momento más fuerte, incluso para ellos, y quedó claro eso de no querer mirar, cuando mostraban la autopsia, el También. cuerpo de la víctima, ah. que no estaban los papás, obviamente, de Fernando. Y fue quedarse mirando hacia adelante cuando la pantalla está ahí arriba. Y entonces, en un momento, cuando Tomei se tuvo que levantar y con el puntero, la defensa, marcar algo muy puntual, ahí uno sí miró por el movimiento del defensor. Pero después siguieron mirando hacia adelante, todos, todos nosotros, la sala, todos mirando allá arriba, las lesiones y demás... Y ellos siempre mirando hacia adelante. Mm. Ahora, eh. acá se plantea eh, este punto, ¿no? Creo que le voy a preguntar a José Eduardo cómo se puede vivir ignorando esta culpa, ¿no? Eh, usted, por lo que eh, perciben, porque está el tema de los familiares y demás, ¿entienden que ese bloque está efectivamente así de unido para asumir lo que vaya a tener como consecuencias legales? Y también para lo que representa como consecuencias morales, el decir, mira, a mí me acusaron de un asesinato, a lo mejor el asesino fueron uno o dos y no todos. ¿Ustedes les sorprende o ven que eso tiene una firmeza realmente tan consolidada? Por más de que trascienda algún dato, ¿no?, de la cárcel incluso, yo los veo sólidos hoy. Ah. En la previa, cosas que no se ven, cómo se hablan, cómo se reúnen con el abogado y les da indicaciones si todos asienten o no con la cabeza. Yo los veo sólidos en ese sentido. Bueno, Luciano el otro día habló, Pertossi, y no vimos, yo no sé, la actitud que viste vos del resto. No fue un, uy, pero tal vez sí un familiar. Va a hablar, uy. O sea, va a tirar por eh, todo lo que venimos preparando, el famoso pacto de silencio. Los vimos muy tranquilos también cuando él se paró y habló. Por supuesto, Sabían que se iba a defender, pero que no iba a romper el pacto. Sí. Eso lo, lo notamos todos porque nadie estuvo como, eh, ¿qué vas a hacer? Y te voy a decir, creo como Seba acá, ¿eh? El, el bloque está, está fuerte. Ahora, a medida que pasan... Eh, los testimonios, la, las jornadas, las audiencias, y empieza a haber esta, esta división entre los más complicados, los menos complicados. Lo que hice fue preguntarle, en un no me parecía sí. un dato tan importante, pero lo quise preguntar a uno de los, de los agentes del servicio penitenciario, fue cuando salen ellos en ese cuarto intermedio largo. ¿Comen? Sí, me dice. El tribunal les da de comer. Y vos ves una división cuando comen. Viste que por ahí nosotros claro. cuatro vamos a comer y ustedes están por un lugar. Y me dice, no. Están todos juntos. Eso fue lo único que me dijo. Eh, no vemos hasta ahora que ese bloque eh, que hace tres años que lo mantienen se vaya a romper. Y, y cómo se plantó Pertossi al hablar, eh? o sea, más allá de lo técnico y judicial, con audacia y con... Eh, Altanería. Sobrando un sí. poco al, al, tribunal, al tribunal y al fiscal. No, 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 no me pregunten más, no voy a responder. No se esfuercen, como que estaba sólido. Él. Ahora, esto refuerza mucho esto que vos estabas diciendo, José Ola, en cuanto a lo que es la psicopatía y la falta de culpa, que es un tema tremendo para la persona que representa un riesgo para él y para terceros también, ¿no? Pero claro, porque el sentimiento de culpa es lo que... y por lo tanto el arrepentimiento, el remordimiento posterior, no solamente permite al resto humanizarlos, desrobotizarlos, digamos así, por más indicación que haya habido, ¿no? que se pueda sostener una determinada conducta frente a la conmoción, 
de algo que ocurrió en un hecho y en una en que estuvieron inevitablemente claro, en claro, distintos claro. lugares habrá sido pero, pero estuvieron allí y son mis... bueno esto es el, esa, esa dificultad enorme en poder estar permeables a un sentimiento de emoción, de emoción que implique culpa y remordimiento lleva a tener una distancia enorme con eh, con lo ocurrido con, claro. con el tribunal, con el tri... bueno, por eso el juicio mediático es tan tremendo desde el punto de vista social, ¿no? Claro. Porque es lo que no permite eh, percibir como una sensibilidad en la cual ciertas reglas incluso puedan ser desoídas si fueron enunciadas claro. frente a, a, a tamaño dolor, ¿no? Porque hay un punto que es, eh, que es el que hay que... Y que a, la, a, a la gente la pregunta, lo pregunta... Lo, lo interroga que es, pero ¿de qué se trata sino de una especie de, de acto gozoso, como decía no. Hegel, de la violencia, como un acto gozoso donde como en una especie de ritual sanguinario <coughs> terminaron eh, con la vida de una persona no. sin que eso altere nada de su mundo interno? U ¿Usted tiene sí. la percepción que fue así, que esto fue un acto? Esta es la pregunta que nos hacemos es, es, todos, ¿no? Es la figura, me parece, que encaja justo, ¿eh? Y ahí... Tal vez preguntarle al doctor, o, o bueno, los abogados ya tienen su opinión, pero ese, de ese acto gozoso quiere decir que hubo una planificación para matarlo. Ellos disfrutaron, yo creo que no en este caso, es la acusación de la fiscalía y el y particular damnificado, las dos partes, pero se notó, porque además eh, siempre los testimonios lo dicen, que ellos ya venían cometiendo hechos similares, ¿no? sí. que hasta buscaban ese momento golpeándote en la cabeza, y ahí generaban esa pelea y el ataque. Eh, pero sí, está claro que era un modus operandi, que había algo de gozar, que había un placer y que venían como sedientos, ¿no? Porque incluso en algún mensaje decían, eh, no hay verano, no sé, no hay vacaciones sin, sin pelea o algo Yo así. creo que ellos de alguna manera ya tenían esta forma de buscar pelea como ritual. Ahora, de ahí a la intención de matar o de ahí... Ah, obviamente que uno dice, y si estás pegando patadas en la cabeza reiteradamente, la consecuencia puede ser la muerte. Eh, pero yo no sé si ellos se armaron para el asesinato. Ah. Eh, lo que sí sabemos, porque los eh, te, diferentes testigos de Sara te cuentan cómo ellos se peleaban, ¿no? Uy, claro, claro, vez. claro. Te voy a decir una cosa. Sí. Eh, lo de acto gozoso es un término que usé, que no es mío, que es cuando se refiere a la violencia más primaria en uno de los trabajos sobre la filosofía Hegel. No, por eso lo cité, porque acá aparece como una especie de ritual. Sí. Ahora bien, eh, el, es muy interesante pensar los estudios que se han hecho. Lo, cuando hemos estudiado la violencia en sus orígenes, los impulsos primarios que tienen, con los que tiene que ver la violencia en la civilización, por ejemplo, arcaica, o en las personalidades en las que no ha logrado instalarse esa contra violencia que es la instancia superyoica, que es la cultura, que es la normatividad, la norma que es la convivencia. Social, claro. Bueno, esa violencia primaria, y eso ha sido, puede llegar a verse incluso en las sociedades primitivas, Nelson, ¿en qué culmina? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que la calma por el momento? La muerte del otro. La muerte es el... No importa está siendo buscada, no buscada, el acontecimiento para, hacer, para pensarlo psicológicamente de lo histórico antropológico. La, eh, pensar en las civilizaciones este, eh, romana misma, sí, claro. tan civilizada, o, o la misma Grecia antigua, sí. ¿cuál era la idea? El atravesamiento por la espada, no. el ritual donde quedaban tirados a las bestias los, los castigados no, no, para no. ser eh, vivos, caen vivos y son devorados por los... ¿En qué culmina todo? En un ejercicio de poder y dominación no. sádico. Ahora, eh, sí. Pero sí, te digo que cuando estamos en la audiencia no hay este análisis tan psicológico. Ajá. Creo que el tribunal eh, está muy direccionado a qué se hizo, quién claro, lo claro. hizo y cómo lo hizo. Claro, el, el origen de la violencia y demás está muy lejos sí. de lo que tiene que hacer el, el tribunal ahora, no, entender no. desde lo técnico. No, pero digo para entender cometido. qué pasa. No, pero obviamente, con, pero, sí, no, porque obviamente. la gente se pregunta qué es esta. Claro. Eh, sí, sí. Bueno, la, sepan que la violencia ha tenido esta historia y cuando la cultura avanzó, cuando hemos pasado a la modernidad, a la civilización, hemos puesto eh, instancias contra claro. la violencia, que es la ley, la claro. justicia, claro. Claro. la claro. sanción... Claro. ¿Qué logra la ley, la sanción, la justicia? Que la violencia tenga una contraviolencia. Es decir, que no caiga en la venganza, que también sería sanguinario, sino que esté la sanción. Por eso nos despiertan 
tanto emoción, además del cariño que despiertan los padres de Fernando, claro, claro. la empatía. Porque ellos no eligieron la, la, la violencia, la, la no, violencia claro, como claro, respuesta claro. ni la venganza. Quieren la sanción, porque es la única manera de detener la violencia. Y por eso estamos todos tan preocupados, porque si no hay sanción... La violencia, bueno. y vos lo decías a través de, la, de los actos repetitivos, la violencia como, como mismo impulso se vive repitiendo y replicando. Ahora, es un punto muy importante esto. La impresión desde afuera es que lo que pasó sobre todo en esta semana, que ustedes describieron también, ha sido muy contundente en cuanto a demostrar claramente que hay un asesinato y no un accidente como quería decir, creo, el, el presidente del club de, de Rabi, que dijo que fue un asesinato. Es decir... Eh, lo pericial, que es más aburrido desde, desde el punto de vista de, lo, de las coberturas y más, pero ha sido muy contundente en cuanto a que a, allí hubo un asesinato, ¿no? Sí, eso está claro. Lo que no fue contundente por ahora es, y ya nos empezamos a hablar de lo jurídico, es en qué tipo de participación tuvo cada uno. Bueno. Eh, sí, el acto está clarísimo porque, aparte con todas las, eh, con todas las eh, prácticas y la, las pericias desde el ADN... ...hasta los testimonios, pasando por los teléfonos... ...las cámaras de seguridad, los celulares... ...la, la sangre, claro. la ropa, el análisis facial... ¿no? ...la identificación... Sí. ...todos no. fueron, todas estas materias fueron demostrando algo... No. ...lo mismo... ...pero el, el lío es... ...bueno, ¿quién hizo qué cosa? Y si hubo premeditación, eso que vos planteabas... Sí, sí. ...no podemos saber todavía si hubo premeditación... ...muchos estudios que yo escuché que se hicieron... ...y gente que entrevistaste, creo vos también... Eh, lo que parece estar muy cerca de quedar probado es la alevosía. Sí. Eh, pueden haber, porque una vez que eh, está Fernando eh, en el piso absolutamente ya inconsciente, viene una nueva patada y nuevos bueno, golpes. Eso se llama alevosía. Eso, eso quedó muy claramente demostrado. Es ¿no? que esto que, eh, que estamos marcando diferente de este juicio, ¿no? Por supuesto que la primera semana fueron todos testimonios de los amigos de Fernando quienes fueron a bailar. Esta segunda semana fue más técnica. Y uno decía ya por enero del 2020, bueno, esto está todo probado porque está todo documentado. Sí, sí. Pero en realidad no, porque está sostenido, como dijo Seba, en pericias no dejaron los peritos nada al azar. Los teléfonos, la ropa, eh, por supuesto, la pericia facial, las manos. Por eso eh, impactó tanto que Luciano eh, Pertossi diga, yo no estaba ahí. Ah. Yo no estaba ahí. Y vos decís, pero estamos viendo un video. Él creo que esta vez lo que hizo fue decir, no se ve claro en el video, porque la verdad es que ese día estuvimos 40 minutos viendo un video que ah. no se ah, lo veía ah, claramente sí. a Luciano no. Pertossi. Entonces él se basó también solamente en el video. Pero hay otras pruebas que a Luciano Pertossi lo indican en el bueno, lugar. Eh, eh, claramente, el primer punto es este, ¿no? que generó mucha discusión. Y ustedes fueron muy contundentes sí. en que esto no representaba una, un quiebre del pacto de silencio. ¿Y qué fue entonces? Rompió el silencio, lo dijo sí, Seba, sí, y quiero sí, sí. Re, re, esta, esta frase la quiero... Rompió el silencio, no el pacto. Claro, no, no, claro. Él no puso en riesgo la estrategia. Exacto. El tema es, ahora van a, venir algunos, van a venir los padres de algunos de los imputados, van a declarar ya esta semana, ellos... Pueden, obviamente, creemos que el cassette que se van a poner no va a poner en riesgo el pacto de silencio. Y ahí está el trabajo del particular damnificado y de la fiscalía, burlando y la fiscalía. Rápidos de reflejos, ellos tienen que buscar esa pregunta que pueda generar algo que nos pueda indicar qué piensan sus hijos, qué hicieron o qué les contaron. Y ahí ellos, está en las manos de ellos ya tratar de romper ese pacto de silencio ¿Cómo fue a partir la del testimonio llamada? de sus padres. ¿Cómo fue la primera llamada que le hicieron sus hijos a sus padres? Si le hicieron una primera mm. llamada o no, se enteraron por la tele, se estudiaron por la policía. Yo igual creo que cualquier padre haya hecho lo que haya hecho mm. su hijo, lo va a defender. Que acá no, no van de, de, de ningún... Uno ya habló, ¿eh? Del más, y, y, el, y el que fue tal vez mm. hasta hace unos días el más protagonista, el más violento, en teoría. Thompson. Mm. El papá de Thompson... Habló bien y dio, dio el ejemplo al momento de hablar. Sí, sí, sí. sí ¿No? Sí, Se puso sí, el lugar sí, sí. de los padres, ya después nunca más hablaron. Eh. Ahí ya tenés algo de, bueno, a ver, esto puede usarse, puede usarse ahora el perdón, que no, no imagina el dolor que tienen los padres eh. de Fernando, que su hijo le dijo que no, no lo querían hacer y que, que estaban mal. Y para ahora, salir de la cárcel. Ahora que haya hablado Thompson, de alguna manera también muestra que ya no está tan solo, porque hasta hace eh, un tiempo hablábamos de Thompson como quien le había dado la patada final, como quien Ajá. había dado muerte él a Fernando Baez. Claro, que haya hablado Pertossi, decís, Luciano. Perdón, sí, que haya Ajá. hablado Luciano. Acá estamos viendo que Thompson, eh, no, no, el padre de Thompson, digo... Mm. 
ya se relajó un poco el sí. padre, porque lo que vio es que su hijo, por lo menos, antes estaba solo, ahora todos avanzaron un escalón Ajá. y están más o menos, porque Luciano Pertossi también está muy complicado, Enzo Comelli está muy complicado, fueron los dos que le dieron este primer golpe por la espalda. Sí. Entonces ya estamos hablando de un Máximo Thompson que no quedó como figura eh, central. Y recién eh, repasaba lo de la alevosía, que es verdad, está clarísimo, pero ¿quién la cometió? El tema es que si no la cometieron los otros, que están acá al lado, estos tampoco no pueden ser todos acusados de esa coautoría, de esa premeditación. Claro. Porque sí, tres o cuatro, pero los otros no, está claro. Los otros incluso tal vez no mataron. Claro. Y se te cae todo. ¿eh? Ojo porque hay, bueno, no voy a repasar el código penal, pero hay un artículo 95 que habla de eh, la riña o agresión eh, de dos o más personas. Sí. Es una agresión, no fue una riña, no fue ni de vuelta, pero sí es una agresión. Eso es de dos a seis años. Yo, yo quiero saber, y estaría bueno saber también desde lo psicológico, qué pasa con un tribunal que tiene toda una sociedad esperando sí. cierta condena, pero desde lo técnico no se está dando por ahora. Es interesante esto que vos marcás y generador de mucha polémica. ¿no? Y lo que ustedes eh, hablaban, da pie también para preguntarle a José Eduardo, eh, estos, estos jóvenes emergen de algún medio, ¿no? También, ¿no? Uh -huh. Digamos, de familias, de... esto también hay que analizarlo profundamente porque digo, no, no, no son marginales ¿no? y sobre todo porque tienen eh, vamos a hablar de uno, tenemos un conjunto de jóvenes que vienen de un contexto también, ¿no? que algo ha tenido que ver. Colegio privado un club de rugby, ya. todas familias conozco la casa de todos y familia de clase mm. media no vamos a decir acomodada mm. pero tampoco baja una clase media sí que lleva al asombro y también es interesante lo que decís del contexto porque están los contextos familiares pero también está el contexto de la sociedad y el país en que vivimos, ¿no? Sí, sí. Es decir, eh, esto lleva a una preocupación de, bueno, a ver si en serio nos ponemos de acuerdo en cuidar de otro modo o de un modo mucho más, yo diría, responsable también a todo el conjunto de la juventud, donde no todo, claro, no cualquier claro. cosa, no podés salir. Bueno, ¿cuántos accidentes hemos visto por condiciones en las cuales el que manejaba o el otro estaba o drogado o ebrio? O todo esto no sabemos tampoco acá cuánto jugó la, como, como factor coadyuvante, si hubo o no este, eh, alcohol, droga, etc. Pero de todos modos, todo eso, y cuando hay un accidente y muere alguien, no estamos también en una en una irresponsabilidad claro, claro. que termina siendo un homicidio. Entonces, eh, vos sabés que las conductas y la, los cuadros psicológicos son por una sumatoria de factores. A veces la gente quiere limitarlos a una simple regla de tres simples, pero no. Tenemos los factores constitucionales, tenemos los factores biográficos, los factores evolutivos, las interacciones familiares que hacen a la biografía y la evolución de cada uno, lo social... La primera socialización, el colegio y la vida claro, social claro, que tiene, claro, claro. y los factores desencadenantes, con, de, de acuerdo a la intensidad o no que puedan tener. Esa, esa ecuación es la que lleva a ciertas claro. conductas y a ciertas patologías. Y ciertas patologías tienen también complementariedades con claro. otras. En algunos como contagios... En algunos como sometimiento a la voz de un líder cuando es en manada. En otros casos a complementariedades donde incluso en otro tipo de patologías, en otro tipo de situaciones psicopatológicas donde vemos la psicopatía, a ciertas personalidades que se someten claro. o se adaptan al, a la invectiva sí, claro. de, de... Ahora, en este marco de lo que dice, de lo que explica José Eduardo, este punto que vos marcás, ¿no? Digamos, son chicos que venían de familias bien constituidas, colegios privados y demás... Y que ya venían con antecedentes. Es increíble como nadie tomó una actitud para decir, bueno, paremos esto. Porque el otro día aquí, eh, lo decía también un colega de José Eduardo, es decir, fue Fernando, si no hubiera sido otro. Sí, sí por cómo venían los hechos, sí. De hecho, en diciembre del mes del año anterior... Correcto, mira, este chico Zapata, ¿no es eso, cierto? Bueno, le, lo, que, lo quebraron, sí, lo además lo robaron. Sí, sí. Ya estamos ante una personalidad que no solo pegaba, sino que Pertossi robaba, cometía otros delitos. Ah. Este, lo que hizo Burrando también, si no era Fernando, era otro. Ah. Este, es, eh, yo creo que la semana que viene, ahora a partir del lunes, eh, Tomé y dice, ¿no? Empieza a definirse... La otra campana empieza a sonar ahora, que claro. es la, la radiografía que nos falta. Claro. Porque recién hablamos de, de los imputados, ¿no? Con todo esto que no sabemos en realidad qué van a decir. Ahora empieza a escucharse la otra campana. Eh, pero también imaginando el grupo, y por todo lo que escuchamos, el grupo de los amigos de Fernando, 
mucha pasividad en el momento de los hechos. Más allá de la reacción que sí, tuvo sí, Fernando. Claro, Fernando claro. reaccionó también. Claro, ¿cómo no va a reaccionar si lo estaba molestando un amigo no, y le tiraron no. agua, lo, lo, lo empujaron? Pero después adentro, el, eso tan simbólico de tomar un helado mirando eh, enfrente, o sea, de espalda sí. al boliche, nunca imaginó nada. Y el resto de los amigos, salvo uno o dos, casi ni reaccionaron porque no pudieron. No. Este... Pero había un indicio, en un momento uno le dijo dentro del, sí. del boliche, vos te voy a matar, sí, eh. Eh, ojo. Eh. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el abogado defensor? ¿Estás seguro que lo señaló? Porque en el video no se ve a quién señaló. Ah, señaló. Ah. Y adentro del boliche había mucha gente. Entonces, esto ah. que está marcando Seba, que dice, ojo, porque se está pidiendo una condena para todos iguales, ah. que está perfecto, el particular damnificado y la fiscalía lo pueden hacer, pero hay que ver si el tribunal llega a dar esa condena ah. para todos iguales y realmente excesiva. ¿Qué va a pasar con la sociedad si esta condena empieza ah. a ser... Eh, sí, diferente claro. para cada uno y qué pasa si alguno que otro se lleva una condena mínima claro, lo claro. complejo del caso no es el delito que se cometió sino la cantidad de imputados sí porque sí. no podés mantener es una obviedad pero no podés mantener y, esta y la figura singularidad. porque algunos no lo cometieron claro, claro. claro y la necesaria singularidad vos sabés que decías lo de situaciones repetidas que tuvieron lugar con este grupo a veces más amplio sí. a veces menos amplio en manada eh, o sea que cuando se estudia la violencia a lo largo de la en, en relación con lo social y con determinadas situaciones históricas es muy interesante para verlos de lo psicológico porque en realidad lo, esta repetición se les convierte entre comillas en una necesidad eh, dependen y qué es sí, lo claro. que se busca qué es lo que se descubrió psicológicamente se pone de manifiesto en esa en esa golpiza en esa en ese salvajismo una vivencia de omnipotencia de poder omnipotente y dominación muchas veces, en las cuales lo que se descubrió estudiándolo, eh, no solamente en situaciones puntuales como esta, sino en otras a lo largo de, de muchos casos que se han visto, se descubre una especie de fantasía donde a través del matar ellos son inmortales y derrotan a la muerte. Es muy interesante el estudio. Dramático, ¿eh? eh Ramírez José Eduardo, te agradecemos muchísimo no, por favor. la presencia aquí. Vamos a ir a la pausa y ya después quedamos con eh, Paula y Sebastián ya para aspectos técnicos que tengan que ver con lo que vaya a pasar en esta causa que tiene en vilo a todo el país, que a todos nos conmueve, que nos indigna, que tiene un enorme valor eh, representativo de una parte de una sociedad que tiene estos comportamientos en los jóvenes Exacto. violentos, algo que es muy peligroso. Ya sí. Bueno, muy bien, en la parte final, eh, para recordar qué es lo que viene en esta semana. La otra campana. Ah. Eh, los, la familia de los imputados, de algunos de ellos... Eh, ah, no, y después está Guarino y Milanesi, claro. aquellos dos que fueron liberados Mirá, en su claro. momento. También, preso, también ahí claro. pueden... Eh, escarbar un poco, claro. ¿no? Y saber qué es lo que pasaba en ese grupo en el después, que te puede decir la intención, ¿no? Que es tanta discusión esa. Perfecto. La, la, por supuesto, el pedido de la acusación es que haya una condena perpetua. ¿Ustedes tienen la percepción que esto puede ocurrir, Paula? Eh, cuando vos hablas con el particular damnificado, estás prácticamente convencido. Ellos van a pedir la perpetua para todos, para los ocho. No. Eh, lo que te dice el abogado Tomei es que no, que, que no van a poder darle perpetua a los ocho. Yo lo que sé que hasta ahora, de lo que voy escuchando, y no tengo tanta experiencia como Seba en los juicios, pero cuando vos me preguntás cuál está realmente complicado, cuál fue el que más le pegó, cuál fue el que se ensañó, y en un momento creíamos que era Thompson, allá por enero del 2020, eh, hoy tenemos que decir que hay una serie de eh, hechos y de pruebas, por supuesto que hay peritos, hay videos, hay que dicen, bueno, este pegó, este también pegó, este pegó. Ahora, ¿se reunieron ellos tres a planearlo? Entonces, me parece que va a haber un tribunal que va a hacer una diferencia entre los roles de cada uno y que va a dar diferentes penas y condenas. Y esto también, de alguna manera, lo están viendo los padres y lo están viendo los imputados. Porque te aseguro que ya se dividió el grupo entre quienes estamos muy complicados, ah. complicados y menos complicados. Sería muy valiente el tribunal ¿eh? hacer eso, porque todos están esperando la prisión perpetua. Y tal vez es, pero lamentablemente hay muchos tribunales, y está en claro en otras causas grandes, mediáticas, 
La doctora Castro, la jueza, eh, fue la fiscal del juicio del caso Cabeza. Sí, claro, me acuerdo. Así que está acostumbrada a grandes sí. casos, ya no, los tuvo. Una presión mediática. Ahora, eh, yo no es que quiero algo... No, yo quiero que desde lo técnico se resuelva, como periodista de este rubro. Sí, por Ahora, eh, el tema es si hacen algo para quedar bien con la sociedad. Realmente, esa es tal vez, para los que estamos comprometidos con el caso, el mayor miedo que lo denunciaba mucho Tomei, este es un caso mediático, los van a condenar para la sociedad. Eh, cuando estás ahí, vos lo que decís es, realmente confiamos en ese tribunal que va a hacer justicia y que va a dar la pena que le corresponde a cada uno por el rol que tuvo dentro del asesinato. Eh, por supuesto que cuando vos escuchás a, a los padres uh -huh. de Fernando Báez Sosa, a Graciela y a Silvino, lo que piden es perpetua para todos, pero... Creo que el tribunal, con los datos que tiene, va a poder hacer una distinción entre los imputados. Eh, ¿Qué tema es esto? Porque seguramente, por supuesto, esto va a ir a apelaciones, ¿no es cierto? Sí. Así que tiene todavía un largo camino, ¿no? Por y creo que es el gran objetivo de la defensa. El ¿Sí? lunes creo sí. que es un día dificilísimo para todos, eh, para los imputados, que van a ver a dos de sus ah. amigos, porque estaban ah. Guarino y Milanesi en la Casa Quinta con ellos, con ellos alquilando y con ellos cuando los allanaron. Así que eh, van a ver a su amigo sentarse como testigo y decir lo que vieron esa noche, lo que escucharon, eh, lo que sintieron. Y también para Guanino y para Milanesi, con quienes hoy me mensajeé bueno. con la familia, y están esperanzados en que salga todo bien y que ellos puedan contar la verdad. En ningún momento me dijeron que no iban a prestar bien. declaración. Paula, Sebastián, seguimos eh, con todo un detenimiento y atención su estupenda cobertura desde allá, ¿sí? Gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado en el corresponsal, ¿sí? como siempre, con la realidad. Ella viene Daniel Manati.